여러분 안녕하세요. Always with Teacher Nina. 여러분 안녕하세요. Teacher Nina입니다. 자 그러면은요 여러분 오늘 저희가 새로운 conversation과 그리고 세 가지의 grammar points를 배우려고 하는데요. 지난 시간 잘 복습하셨나요? Did you review well the last previous hour class? Today we're gonna go on new conversation and three new point of the grammar part. Alright, 그럼 어떤 내용인지 살펴볼까요? Today we're gonna learn conversation two, 소포를 붙이려고 하는데요. 소포를 붙이려고 하는데요. 소포 means a package. 그래서 어, it is about sending a package 인것 같아요. And there are three grammar points. So first point is noun 이요. It means it is noun. And our second grammar point today, 뭐뭐거든요. You see, because 라는 표현입니다. And our last grammar point is 뭐뭐으려면 if intends to do 라는 표현입니다. 자, 그러면 오늘도 저와 함께 즐거운 한국어 공부 시작해 보실까요? Okay, then let's go. Conversation 2. 소포를 붙이려고 하는데요. 소포를 붙이려고 하는데요. So title means, I would like to send a package. 자, 소포라는 표현이요. It means a package라는 표현입니다. Alright, then. First, please listen for dialogue and conversation two. After that, please press the pause button and then practice your pronunciation one by one sentences. Okay. 자, 그러면 듣기 준비되셨을까요? 시작할까요? 직원. 어서 오세요. 어떻게 도와드릴까요? 우진. 미국으로 소포를 붙이려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 직원 미국 어디요? 우진 뉴욕이요. 직원 사흘 정도 걸려요. 우진 그래요? 그 정도면 괜찮네요. 직원 소포 안에 뭐가 들었어요? 깨지기 쉬운 거예요? 우진, 아니에요. 수저 세트예요. 직원, 종이를 주면서 소포를 보내시려면 여기에 주소 좀 적어주세요. 우진, 네, 여기 있습니다. 수고하세요. 우진이가 떠납니다. 직원, 고객님, 잠깐만요. 영수증 가져가셔야지요. 우진, 아, 네. 감사합니다. Okay, did you listen well? Alright, so from now on, please pause button and then let's practice your pronunciation on conversation 2. 자, 그럼 시작할까요? Okay, how did you your practice? Did you do well? I believe so. 좋습니다. Then let's look at our conversation too. 자, 지금부터 한번 해석을 해볼까요? 먼저 어서 오세요 라는 표현이 있죠. 어서 오세요. 어서 오세요 라는 표현은 You can hear at the many stores or restaurant. 어서 오세요 means welcome 이라는 표현입니다. 어떻게 도와드릴까요? How can I help you? 자, 우진 said, 미국으로 소포를 붙이려고 하는데요. 자, 여러분 여기에 보면 today our main vocabulary가 있죠. 소포입니다. So, 소포 means a package라는 뜻입니다. A package. 자, 미국이 어딘가요, 여러분? 미국 is America, 그쵸? So, 우진 tries to send a package to US, America. 자, 그래서 붙이다 라는 표현. 자, 여기에서 붙이다 라는 표현. 그래서 소포를 붙이다 라는 표현을 살펴볼까요? 그래서 붙이다 it means to send 라는 표현입니다. So, 
I how long does it take if I send a package to the United States? 자, 얼마나 걸릴까요? 자, 얼마나 걸릴까요? It is, it means how long does it take? 라는 뜻입니다. So how long does it take? So 얼마나 means how long 이라는 뜻이죠. 그렇기 때문에 how long, 얼마나 걸릴까요? Does it take? So how long does it take if I send a package to the United States? And then 직원 ask 미국 어디요? 인 거죠. More specifically asking the uh, specific kind of state, 그렇죠? So where in the United States? And Ujin said New York. So New York. And 직원 said 사흘 정도 걸려요. It takes about three days. So 사흘 means it is meaning is three days. 입니다. Three days. So 사흘 정도 걸려요. 걸려요 means oh, it takes. 정도라는 표현 볼까 정도. It means about. So it takes about the four days. 라는 표현이죠. Oh, I'm sorry. Three days. 라는 표현이죠. 직원 said 사흘 정도 걸려요. So it said it means it takes about three days. 자, 걸려요라는 mean is take, to take라는 표현이고요. 정도라는 표현 means about. So it takes about three days를 사흘이라고 합니다. And Ujin said, 그래요? Is that so? 그 정도면 괜찮네요. It sounds good. 직원 said, 소포 안에 뭐가 들었어요? What is inside the package? So, 안이라는 표현 있죠? 안. It means inside라는 표현입니다. Inside. So, what is inside the package? And then, 깨지기 쉬운 거예요? So, look at this expression. 깨지기 쉬운. 자, 깨지기 쉬운, it means, 자, look at this. 깨지기 쉬운, it means, this is, is it frazzle? 이라는 표현입니다. 자, so, frazzle means 깨지기 쉬운 이라는 표현이죠. 깨지기 쉬운 거예요. So, 직원 ask to confirm, is it frazzle? And Ujin said, 아니에요. Mm, it is not. 수저 세트예요. So, in the previous hour lesson, we learned about what is a 수저. You remember? That's right. 수저 means, 수 means spoons. And 저 means 젓가락, 저, chopstick. So 수저 means spoons and chopstick. So this is, it is a set of spoons and chopstick. So this is not frozen one. 깨지기 쉬운 게 아니죠. All right, now let's go to the, our next page. 가볼까요? And then 직원. 종이를 주면서 giving him a paper. 소포 보내시려면 여기에 주소점 적어주세요. 자, 여러분 주소가 무엇일까요? 자, 주소 means what is 주소? Yes, there you go. 주소 means address입니다. So, when you send the package, 소포를 보낼 때 당연히 주소가 필요하죠. If you want to send a package, Please write the address here. 자, 여기라는 표현 볼까? 여기라는 표현은 here이라는 표현입니다. So, if you want to send a package, please write the address here. 이라는 뜻이죠. Ujin said, Okay, here it is. 여기 있습니다. 수고하세요 라는 표현. 자, 한국에서는요. 이 수고하세요 라는 표현을 굉장히 많이 사용을 해요. So in Korea, 수고하세요, the expression use a lot. Then what does that mean? 수고하세요 means thank you for your help or thank you for your hard working. 이라는 뜻입니다. So when you leave the shop or store, 아, 감사합니다. Thank you so much. And then you can say 수고하세요. Hmm. Thank you for your help. Thank you for your hard working. And then 우진 left. 자, 우진 떠났죠. 직원 said, 고객님, 어, 음, 잠깐만요. 어, 고객님, 어, excuse me, 잠깐만요. Hold on, please. 자, 여러분, 영수증 가져가셔야지요. 야, 영수증이 뭘까요? 
그렇죠. 자, 영수증이라는 말을 한번 살펴볼까요? 자, 영수증 means 이거는 receipt입니다. 자, it means like a receipt. Please take your receipt라는 표현이죠. 자, you should take the receipt. And then 우진 realize it. Oh, yes. 아, 네. 감사합니다. Thank you. 라고 한 거죠. Okay. 자, 여러분. If you are in Korea, then you will learn how to send the package. 그렇죠? So, please remember this new expression and vocabulary. And also, please use this expression when you visit Korea. 어, 여러분들이 지금 소포를 붙이려고 하는데요. 라는 상황에서 소포와 관련된 단어들을 배웠기에 충분히 사용하실 수 있을 거라 믿어요. 그럼, are we ready to go on our new grammar point? 그럼 가볼까요? 자, 오늘의 grammar point입니다. 오늘의 grammar point는요. 어, 뭐뭐이요. It is noun이라는 표현이죠. So, an eo used to give a simplest answer to a question by mentioning only the very item in a question without having to repeat whatever else in, is mentioned in the question. All right. 자, 그러면 look at the example. So, number one, this is we already uh, see that in our previous dialogue, conversation two. Jigon and Uzin, they are talking together. But at this point, 소포, the 수저 set changed to the 오. 자, 여러분, 옷이 뭔가요? 옷이 뭐였죠? 그렇죠, clothes죠. 자, 직원 ask, 상자 안에 뭐가 들어있어요? 여러분, 상자가 무엇일까요? 상자 means box라는 표현입니다. So, 어, 상자 안에 뭐가 들어있나요? Hmm. What's in the box? And the 우진 set. 옷이요. 자, 옷이 뭐라고요? Again, clothes를 뜻합니다. 어, 옷이요. 자, think about this expression. So, 상자 안에 뭐가 들어있어요? You can say that. 옷이 들어있어요. Or, 어, 옷이에요. But like this part, which is kind of a uh, parenthesis, 옷 들어있어요. If you say that, you need to repeat exactly 들어있어요, which is the used in the question part, right? Then you can just say simply 옷이요. Then you don't need to use again, which is used in the question part. And look at next one. 어디까지 가세요? Hmm, 어디까지 가세요? 어디 is what does that mean, 여러분? 네, 어디라는 표현요. Hmm. Where 이란 표현이죠. 그러나 여기에서는요. 어디까지 가세요? How far are you going? 까지라는 말. 어디까지 가세요? How far are you going? And then B said 서울역이요. 자, 어 역이라는 표현 있죠? 역이란 표현 it means station 이란 뜻입니다. So 서, to 서울 station. 서울역까지 가요. 음, to 서울 station. 그죠? 자, 그러면은요. At this point exactly. 서울역이요. Very simplest answer instead of 서울역까지 가요. At this point, if you say 서울역까지 가요, then you should repeat whatever else is mentioned in the question. But if you just say 서울역이요, exactly people are going to understand what's your answer. So you can just simply say 서울역이요. Okay. 자, it is very easy way, 그쵸? Then, when you can use 이요 and when you can use 요. All right. So, look at this part. So, you can use and, for example, 뭐뭐, 음, 이요, and then 뭐뭐, 요. Do you remember? Always in Korean language, we decided at the end of the word or vocabulary or expression, at the end of the consonant or at the end of the vowel, different suffix or different Particle should be used. So in this case, momo iyo is is used after ter a uh, consonant. So remember, this is after consonant. Then what about else momo yo? Definitely in this case after vowel. 이 되겠습니다. All right. So 
please remember after a consonant or after vowel, the different inyo or yo should be used. Okay, is it clear? It's not too difficult, 그렇죠? I hope you can easily get 뭐뭐 이요. So this is a can be very simple answer. All right, then let's move on our next grammar point. Grammar point 다음 걸로 가볼까요? Next grammar point is 뭐뭐 의려면 if intends to do 라는 표현입니다. Okay, so 뭐뭐 의려면 if it intends to do. For example, Look at these two examples, 손님 and 직원. 자, who is a 손님? There you go. 손님 means customer, 그쵸? Then what about 직원? Yes, 직원 means staff, who working at the store or a restaurant. Anyone like can be 직원, 그쵸? And 손님 ask, 우편으로 책을 보내려면 어떻게 해야 돼요? Again, 우편으로 책을 보내려면 어떻게 해야 돼요? 자, look at this part. 우편이라는 말이 나와 있죠? What does that mean, 우편? There you go. 우편 means mailing이라는 표현입니다. So, hmm. so this is when you want to send in the mailing, 그쵸? 어, 그래서, if I intend to mail a book, how do I? 그쵸? How should I do? 이런 표현이죠. 자, again, 우편으로 책을 보내려면 어떻게 해야 돼요? So, 보내려면이라는 표현에서요. Look at here again. 보내려면. So, if I intend to mail a book, how should I do? 그렇죠? 그래서 려면, I, if I intend to do it, something인 거죠. 자, and then 직원 said, 여기에 받는 사람 이름과 정확한 주소를 써주세요. 자, 아까 여기가 뭐라 했죠? There you go. Here 이라는 표현이라 했죠? So, please write it. 써주세요. 자, 여기에서 한번 써주세요 라는 표현을 볼까요? 자, 써주세요는요. Very honorable expression of the, the dictionary form is 쓰다 입니다. So, what, is the, what does that mean? 쓰다 is to write 라는 표현이죠. So, 여기에 please write 써주세요. What, what content? So, 받는 사람 이름, the recipient name, and 정확한 주소. 자, 여러분, 주소가 뭘까요? There you go, address. 그래서 정확한이기 때문에 correct address를 써주세요가 되겠죠. Again, when you need to mailing something, 우편을 보낼 때는요, 이름과 받는 사람의 이름과 주소, address를 써주셔야 합니다. Okay, let's move on our example two. 수업에 늦지 않으려면, again, 뭐뭐 으려면, 밤에 일찍 자야 돼요. 수업에 늦지 않으려면, 밤에 일찍 자야 돼요. Hmm, 수업에 늦지 않으려면, if I intend not to be late for class, 자, 여기까지죠. 수업에 늦지 않으려면, so 수업이란 말 무슨 뜻이죠? class라는 표현입니다. So, if I intend not to be late for class, 밤에 일찍 자야 돼요. I have to go to bed early at night. 자, 그렇죠. 밤에라는 표현. 밤에라는 표현, it means at night라는 표현이죠. So, 자야 돼요. 일찍. 음, 일찍 means early입니다. And 자야 돼요. 음, go to bed라는 표현이 되겠죠. 자, 여러분, 이제 뭐뭐 으려면이 어떤 의미인지 알겠나요? So, is it clear what does that mean, 뭐뭐 으려면? So, it means 뭐뭐 으려면, if subject intend to do, for example, 어, 책을 보내려면, or 수업에 늦지 않으려면. So, please try to make a using the 으려면 expression and making a sentences. And also, as much as possible, try to speak out this expression. In that case, you are going to get used to it, which context you can use this expression. All right, then let's go on our next, our last grammar point for today. 그럼 넘어가 볼까요? Our next grammar point is 어야 or 아야지요. So this meaning is definitely, hmm, indeed, ought to or have to. So, 
Aya or Aya refers to a person's obligation to the something or the necessity of the situation. Jiyo indicates the speaker's subjective judgment in the sense of indeed, certainly, definitely, surely so, or of course. Okay. 자, 그러면은요. And then put together as a ya, aya jiyo, the speaker show his or her subjective judgment that the situation in question ought to happen. So look at this. Look at the example one and two. So here, 서 있지 말고 여기 앉아서 기다리세요. 자, what does that mean? 서다라는 표현. 자, 서다라는 표현은요. 바로 to stand라는 표현입니다. And then, 앉아서 기다리세요. 자, 앉다라는 말, it means to sit라는 표현입니다. So, 여기라는 표현을 볼까요? 여기 means here이라는 뜻이죠. So, it means don't stand, sit here and wait, please. 기다리다 라는 표현, 기다리다. 기다리다 means to wait. And then, B said, 아니요, 괜찮아요. 이제 그만 가야지요. 자, 아니요 means no. 괜찮아요 means it's fine. 이제 그만 가야지요. 음, 이제 그만 가야지요 means 가다 means to go죠. So, uh, I have to go now. 그렇죠. I guess some people or someone very long stand and then the other B so that and we come out what about to sit. 그렇죠? 그러나 but B said 아니요. Oh no, 괜찮아요. It's fine. 이제 그만 가야지요. I have to go now. 자, 그만 가야지요. So, 야지요 means here. 야지요 means in this context, hmm, be said, I have to go. 라는 표현으로 쓰였죠. Then what about look at example 2, A and B. They're talking together. And A said, 오늘 밤 늦게까지 공부할 거예요. 오늘 밤 늦게까지. 자, 오늘 means today죠. What about 밤 means we already learned in the previous our grammar point, 그쵸? Just now, 밤 means oh, at night라는 뜻이죠. Hmm. 자, 늦게까지라는 거는 late night인 것 같아요. So, 공부할 거예요. 자, 여러분, 공부하다가 뭘까요? 자, 여러분, 공부하는 거 좋아하세요? Do you like 공부? 자, 공부하다라는 건요. To study를 뜻합니다. So, it means, A ask, Are you going to study late night? Late tonight? 이런 표현이죠. And then B said, 아니요. 피곤한데 자야지요. 어, B said, oh, no. 피곤하다. 자, 여러분 한번더 볼까요? 피곤하다라는 표현이 뭘까요? 어, 피곤하다. 피곤하다 means, 음... Tired라는 표현이죠. So, oh, no, I'm tired. So, I have to sleep라는 표현입니다. 역시나, 자야지요 means have to. Mm, be, no, because I'm so tired, definitely I go to sleep. 자야지요라는 표현으로 사용이 된 거죠. Okay, so, this is, it is often also used in giving advice or a strong suggestion. 자, 예를 들면은요, 예를 들면, 어, B looks so tired, then A can say, 어, B, C, 어, 피곤한데, 자야지요. A can say that too. It means, 어, you should go to bed early, or you have to go to bed early. 피곤한데, 일찍 자야지요. 음, 이렇게도 표현을 할수 있는 거죠. In that case, in this, that context, a, recommend or give a strong suggestion or advices to B. Okay. 자, 여러분들, 잘 배우셨나요? I hope. Also, today you enjoy a lot to learn new Korean vocabulary and expression and also new grammar point. 자, 그럼 여러분들, please leave you, leave you well. And also our textbook, it is until page 105쪽입니다. 105. So, Please do exercise if you have a textbook. Also, if you need more help or you have a more question, then check our website or so let you have our online class. So always with teacher Nina, teacher Nina is always there, right? 
오케이. 자, 여러분들 그러면 저희는 다음 시간에 또 만나도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 여러분, 안녕! Alright, with Teacher Nina. 그럼 여러분, 다음 시간에 뵐게요. 감사합니다. 안녕!